Ok, Omagyana Timarandasya Dhyananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchaka Upatarubhyascha Kripa Sindhu Bhai Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Hadvaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare so we're reading Nectar of Devotion and we're up to chapter number 46, which is entitled Astonishment and Chivalry. So we read about astonishment and now we're hearing about chivalry. Мы уже а, прочитали раздел про изумление, сейчас а, продолжаем раздел рыцарства. These are all secondary rasas. The five, the five primary rasas were already described. Now we're going through the seven secondary rasas. В этой главе обсуждаются второстепенные расы, первичные расы уже а, были а, проведены раньше. И сейчас мы читаем о семь второстепенных раз. So we're up to the section which begins uh, once Sridam challenged Badrasin and said to him, My dear friend, you needn't be afraid of me yet. I shall first of all defeat our brother Balaram, then I shall beat Krishna, and then I shall come to you. Badrasen, therefore, left the party of Balaram and joined Krishna, and he agitated his friends as much as the Mandara hill, as much as the Mandara hill had agitated the whole ocean, and by his roaring sounds, he defeated all his friends, and he inspired Krishna with his chivalrous activities. Однажды Шридама стал дразнить Бадрасену, дорогой друг. Пока тебе нечего меня бояться. Сначала я одолею нашего братца Балараму, затем побью Кришну и только потом примусь за тебя. Это привело к тому, что Бадрасена перешел со стороны Баларамы на сторону Кришны, взволновав всех своих друзей, как гора Мандара, океан. Он оглушил всех своими громовыми криками и привел Кришну в восторг своей добростью. So, this is the, the way of the cowherd boys. They challenge each other, fight with each other, and in this way they give pleasure to Lord Krishna. Итак, мы читаем, как мальчики-пастушки бросают вызов друг другу, проявляют вот такое рыцарство и тем самым приносят удовольствие Кришне. Once Krishna challenged all his friends and said, My dear friends, just see, I am jumping with great chivalrous prowess. Please do not flee away. Upon hearing these challenging words, a friend named Varutapa counter-challenged the Lord and struggled against him. Однажды Кришна бросил вызов своим друзьям, воскликнув, «Друзья мои, посмотрите, как отважно я прыгаю!» 
Не вздумайте разбегаться. Услышав это, друг Кришны по имени Варудхапа принял его вызов и вступил в поединок с Господом. One of the friends once remarked, Sudama is trying his best to see Dambodar defeated. And I think that if our combination, like a valuable jewel, if our, if our peaceful Subal joins him, they will be a very beautiful combination, like a valuable jewel bedecked with gold. Один из друзей Кришны как-то заметил, Судама изо всех сил старается одолеть Дамадару. И я думаю, если к нему присоединится Субала, вместе они составят прекрасную пару, как драгоценный камень в золотой праве. In these chivalrous activities only Krishna's friends can be the opponents. Krishna's enemies can never actually be his opponents. Therefore, this challenging by Krishna's friends is called devotional service in chivalrous activities. Во всех этих рыцарских развлечениях противниками Шри Кришны могут быть только его друзья. Враги Кришны никогда не могут стать его противниками. Поэтому поединки Кришны с друзьями называют преданным служением. Remember, all of these cowherd boys were very special souls who had performed pious activities over many lifetimes. Не следует забывать, что все эти мальчики пастушки являются особыми душами, которые совершили множество благочестивых поступков в прошлых жизнях. On account of all their pious activities. Now they, they were so fortunate they were able to join in Lord Krishna's pastimes and to play with him in this way. Right. And now we're going to hear more about chivalry. It's described Dana Vira or chivalry in giving charity may be divided into two parts munificence and renunciation. A person who can sacrifice everything for the satisfaction of Krishna is called munificent. When a person desires to make a sacrifice because of seeing Krishna, Krishna is called the impetus of the munificent activity. When Krishna appeared as the son of Nanda Maharaj in clear consciousness, Nanda Maharaj desired all auspiciousness for his son and thus began to give valuable cows in charity to all the brahmanas. The brahmanas were so satisfied by this charitable action that they were obliged to say that the charity of Nanda Maharaj had excelled the charity of such past kings as Maharaj Prithu and Nriga. Итак, мы продолжаем читать про рыцарство. Дана Вира. Рыцарство, проявляющееся в щедрых пожертвованиях. Можно разделить на два вида. Щедрость и отречение. Щедрым называют того, кто ради удовлетворения Кришны может пожертвовать всем. Если при виде Кришны у человека возникает желание принести что-нибудь в жертву, Кришну называют побудительной причиной щедрости. Когда Кришна явился как сын Махараджа Нанды, тот в ясном сознании пожелал, чтобы удача во всем сопутствовала его сыну. И потому начал щедро раздавать своих лучших коров браманам. 
Брамуны остались очень довольны щедрыми пожертвованиями Нанды Махараджи и признали, что по щедрости он превзошел даже таких царей прошлого, как Махараджа Притху и Нрига. So giving charity uh, can be in the modes of nature. It can be goodness, passion or ignorance. It depends on the quality of the charity. Раздача пожертвований может проистекать в трех гунах материальной природы, в благости, в страсти и невежества. Это зависит от того, кто раздает пожертвования. So we're given the examples of great kings like Maharaj Prithu and Riga, how they were famous for giving charity. Здесь приводится пример Махараджи Притху и Мриги, что они стали известны благодаря раздаче пожертвований. Махарадж Нига's charity, however, was karmakanda. He was giving charity just simply to enjoy the benefit of the, the charity. Что касается Махараджи Мриги, то раздача пожертвований в его случае была лишь актом карма. Он наслаждался uh, этой деятельностью пожертвований. And the result of his charity, at one point he had made a mistake. He'd given the same cow to two brahmanas, and the brahmanas were both upset with him because he'd given the same cow to each of them. So they felt cheated by him. Uh, в один момент Махараджан Рига совершил одну ошибку. Он раздал одну и ту же корову двум браманам. Вот. И браманы сочли, что он решил обмануть тем самым их. And the result of this was that the time of his death, Maharaj Nriga had to go to meet Yamaraj and he was punished for his sinful reaction of making the mistake of giving the same cow away to two Brahmins. And as a result of that, he was punished to, be, to take the body of a lizard. Ultimately, he was delivered by Lord Krishna. When Lord Krishna came and brought the lizard out of the well, then Maharaj Nega was freed from the body of the lizard and he became a, a, a demigod. Впоследствии Махараджа Нрига был освобожден самим Господом Кришной, когда Кришна достал эту ящерицу из колодца, и тогда он получил освобождение из этого тела и предстал в форме в теле полубога. So giving charity, you have to be very careful about who you give charity to, and you should also be careful what kind of charity you give. В раздаче пожертвований следует быть внимательным в двух моментах. Кому это пожертвование дается и что является этим пожертвованием. Махарадж Нига would give charity to very qualified brahmanas who didn't have much wealth, who were actually poor brahmanas. So he would choose them and give them He'd give them charity in the form of cows. However, when you give cows in charity to people, you have to be sure that the people you give the cows to are able to take care of them. No, раздавая такие пожертвования, как коров, следует учитывать, сможет ли человек, который получит корову, оказывать должный уход за этой коровой. Just like in Russia, if you give cows to people, they have to have shelter for the cows. They have to be able to provide for them through the winter. 
they have to be able to care for them through the whole winter. They need, they need some warm place to live, they need water, they need to be looked after. Например, если в России кому-то подарить, пожертвовать корову, то нужно, чтобы у этого человека были какие-то хозяйственные постройки, потому что в России суровая зима, и должно все быть необходимое для коровы, учитывая эти условия. And if we don't look after the cows, if we don't protect them, then it's a crime, and you could be punished. Definitely you'd be punished by Yamaraj, and you can even be punished in the civil court for not taking care of the animals. All right, so we'll read more. Prabhupada writes, when a person knows the glories of the Lord completely and is prepared to sacrifice everything for the Lord, he is called Sampradanaka or one who gives everything in charity for the sake of Krishna. Того, кто полностью осознает величие Господа, готов пожертвовать всем ради Господа, называют сам проданакой, то есть готовым пожертвовать всем ради Господа. Alexander, Alexander, listen, microphone, please, please. So, Maharaj, please continue. to sacrifice everything for the service of Krishna, that is not an easy thing to do. One has to be very purified in order to sacrifice everything. We see Bali Maharaj somehow, Krishna, Lord Vamana Dev came and took everything away from him he, and he, he surrendered it. Мы видим пример Бали Махараджа, когда к нему пришел Вамана Дев и все забрал у него. Queen Rukmini, Princess Rukmini is another example of a devotee who performs complete surrender to Krishna. Princess Rukmini is another example of a devotee who performs complete surrender to Krishna. She is ready to give up everything for Krishna's service. All right, so then Prabhupada writes, When Maharaj Yudhisthira went with Krishna in the arena of the Rajasuya sacrifice, in his imagination he began to anoint the body of Krishna with pulp of sandalwood. He decorated Krishna with a garland hanging down to his knees. He gave Krishna garments all embroidered with gold. He gave Krishna ornaments all bedecked with valuable jewels and he gave Krishna many fully decorated elephants, chariots and horses. He further wished to give Krishna in charity his kingdom, his family and his personal self also. After so desiring when, when there was nothing actually to give in charity, Maharaj Yudhisthira became very perturbed and anxious. Когда Махараджа Кришна взошел вместе с Кришной на арену жертвы приношения Раджасуя, мысленно он стал умощать тело Кришны сандаловой пастой, надел на него гирлянду достававшую ему до колен, подарил расшитые золотом одежды, поднес ему украшения из драгоценных камней, 
подарил много богато украшенных слонов, колесниц и лошадей. Потом ему захотелось отдать Кришне все свое царство, семью и даже самого себя. Когда и это было сделано, и Махараджи Твиштира понял, что у него больше не осталось ничего, чтобы он мог подарить Кришне, он очень смутился и расстроился. So Maharaj Yudhisthira was, in his imagination, he was giving everything. And that, of course, that is non different from actually giving everything. Так, Махараджа Юдхиштира в своем воображении, в медитации, мысленно отдал все Кришне. И по своему результату это не отличается от того, если бы он сделал это физически. Just as the, we have the, there's a well-known story about the Brahmana, who was offering to worshipping a deity in his mind. He had no deity, but he was worshipping the deity in his mind. Then he was cooking for his deity in his mind. And one day he burned his finger on the sweet rice. Есть история одного брамана, который поклонялся божеству в уме. У него не было физических божества. И он uh, делал приготовление для этого божества, в частности, варил рис и uh, медитации. И он uh, прикоснулся к горшку и обжег uh, свой палец по-настоящему. So it's a very nice activity, to, way to keep our mind absorbed, just meditating on how we can offer very nice things for the pleasure of Krishna and the deities. Это очень замечательная деятельность, медитируя, медитируя в уме, совершать какие-то приготовления, подношения, деятельность Кришне. Окей, и then we're given another example here. Next we hear about Bali Maharaj, who once told his priest, Sukracharya, he told him, my dear sage, you are fully expert in knowledge of the Vedas. And as such, you worship the Supreme Personality of Godhead Vishnu by Vedic rituals. As far as this Brahmana dwarf, Vamana Dev, is concerned, if he is Lord Vishnu, a simple Brahmana, or even my enemy, I have decided to give to him in charity all the land he asked for. Maharaj Bali was so fortunate that the Lord extended before him his hand, which was reddish from touching the breast of the goddess of fortune, who was always smeared with red kumkum powder. In other words, although the personality of Godhead is so great that the goddess of fortune is always under his command for enjoyment, he still extended his hands to take charity from Maharaj Bali. Возвращаемся к примеру с Бали Махараджем. Подобно этому некогда Махараджа Бали сказал своему жрецу Шукрачари, о достопочтенный мудрец, тебе нет равных в знании и вет. Поэтому ты поклоняешься Верховной Личности Бога Вишну, исполняя ведические ритуалы. Что же до этого карлика Брамана, воплощение Кришны в облике Ваманадевы, то кем бы он ни был, Господом Вишну, обыкновенным Браманом или даже моим врагом, я уже решил пожертвовать ему столько земли, сколько он попросил. Махараджи Бали выпала огромная удача. Сам Господь стоял перед ним с протянутой рукой, красноватый от прикосновений груди богини процветания, которая всегда осыпана красным порошком кункума. Иными словами, несмотря на то, что сама богиня процветания всегда находится в распоряжении Верховного Господа, готовая доставить ему любое удовольствие, он тем не менее протянул руку, прося милостыни у Махараджи Бали. So, of course, Lord... Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He doesn't need to get charity from anyone. But he was playing the part of a Brahmana <coughs> who would come simply to take back what the, dem the demons had taken from the demigods. 
Так, несмотря на то, что Верховный Господь не нуждается ни в каких пожертвованиях, потому что богини процветания находятся в его распоряжении, тем не менее он явился к Махараджу Бали с протянутой рукой. So Maharaj Bali was offering charity to Lord Vamanadev, in the, who was Lord Vishnu in the form of a Brahmana, and Lord Vishnu is happily accepting his offering. Так Махараджа Бали преподнес свое пожертвование Ваманадеву, который был самим Господом Вишну, и Господь принял это пожертвование. Prabhupada continues, a person who wants to give everything in charity to Krishna but does not want anything in return is considered the real renouncer. Thus a devotee will refuse to accept any kind of liberation even if it is offered by the Lord. Real love of Krishna becomes manifested when Krishna becomes the recipient of charity. And the devotee becomes a giver. По-настоящему отреченный человек это тот, кто готов всем пожертвовать ради Кришны, ничего не ожидая взамен. Такой преданный откажется от освобождения в любой форме, даже если Господь и предложит его ему. Настоящая любовь к Кришне проявляется только тогда, когда в роли дающего выступает преданный. So this is the highest charity when you give to Krishna, offering everything for the service of the Krishna consciousness movement or giving for the pleasure of Krishna. Так это является самым наивысшим пожертвованием, когда мы получаем все, что у нас есть Кришне, или посвящаем это обществу сознания Кришны. Sometimes you may like to give for the deity, for Krishna, Lord Jagannath, or uh, uh, Gornita. You may like to make some offering to the deity. А иногда у нас возникает желание сделать какое-то подражение божеству, Джаганатху или Гауранитаю. So that is giving directly to Krishna. Это подношение непосредственно направлено к Кришне. And we would like to do it in a way that nobody knows. We don't want to make a big name for ourselves. We will do it discreetly. И такие подношения чаще всего приватно, то есть мы не собираемся в связи с этим как-то это все обнародовать, это все так очень лично делается. So that is the, the highest kind of charity. Это самый наивысший вид благотворительности. We, Prabhupada continues, in the Hari Bhakti Shurodaya, there is another example forwarded by Maharaj Dhruva. He says there, My dear Lord, I have practiced austerities and penances because I was desiring to receive something from you. But in exchange, you have allowed me to see you who are never visible even to the great sages and saintly persons. I had been searching out some pieces of broken glass, but instead I have found the most valuable jewels. I am therefore fully satisfied, my Lord. I do not wish to ask anything more from your Lordship. Хари Бхакти Судхадай приводится еще один пример этого. Махараджа Друва говорит, о мой Господь, я совершал аскезы и налагал на себя покаяние, надеясь получить от тебя что-нибудь взамен, но в награду за это ты позволил мне увидеть тебя, недоступного взору даже великих святых и мудрецов. Я искал осколки битого стекла, а нашел бесценный самоцвет, и поэтому, Господь, я вполне доволен, мне больше нечего просить у Тебя. So this is a very famous statement by Dhruva Maharaj, often quoted, how Dhruva Maharaj, after he saw the Supreme Lord, he said, now I don't want any benediction, now I'm fully satisfied. 
Так, это очень известное высказывание Друга Махараджа, которое часто цитируется о том, что отныне мне не нужно больше ничего, потому что я увидел тебя, для меня это самое высокое благословение. But initially, Dhruva Maharaj wanted a great kingdom, and that was his purpose in performing all the austerities. But in the course of his austerities, he'd become purified, and he'd lost, he'd lost the material desire. Но в результате совершения этих аскез он очистился, и эти материальные желания ушли от него. Prabhupada continues, a similar statement is to be found in the third canto of Srimad Bhagavatam, 15th chapter, verse 48. The four sages, headed by Sanaka Muni, addressed the Lord as follows. Dear Supreme Personality of Godhead, Your reputation is very attractive and free from all material contamination. Therefore, you are worthy of being glorified and are actually the reservoir of all places of pilgrimage. Auspicious persons who are fortunate enough to be engaged in glorifying your attributes and who actually know what your transcendental position is do not even care to accept liberation offered by you because they are so transcendentally enriched they do not care to accept even the post of indra the heavenly king they know that the post of the king of heaven is also fearful whereas For those who are engaged in glorifying your transcendental qualities, there is only joyfulness and freedom from all danger. As such, why should persons with this knowledge be attracted by a post in the heavenly kingdom? Аналогичное утверждение можно найти в Шримад Бхагаватам 3.15.48. Четверо мудрецов во главе с Санакой Муни обратились к Господу с такими словами. «О Верховная Личность Бога, слава, которая идет от Тебе, привлекает к Тебе сердца всех людей. Тебя не может коснуться материальная скверна, поэтому Ты достоин хвалы. Поистине Ты являешься сосредоточием всех мест паломничества. Счастливцы, которым выпала удача славить Тебя, Твои качества, понимающие трансцендентность твоего положения, пренебрегают освобождением, которое ты им предлагаешь. Они обладают такими трансцендентными богатствами, что их не привлекает даже трон Индры, царя, рая. Им известно, что даже тот, кто занимает трон в райском царстве, не свободен от страха. Тем же, кто прославляет твои трансцендентные качества, не грозит никакая опасность. И их удел – постоянная радость. Чем райское царство может привлечь людей, познавших это? So you can see we're not encouraged to uh, want to get some big position in the material world because these big positions just simply bring so many problems. Так, мы никого не воодушевляем на то, чтобы обрести какое-то высокое положение в этом мире, потому что оно связано с большими проблемами. But if we simply engage ourselves in glorifying the Supreme Lord and talking about His wonderful qualities, then we'll always be joyful and free of all danger. Если мы занимаем себя тем, что посвящаем прославлению Господа, описанию Его замечательных качеств, то мы тем самым обретаем славу. Alright, we'll continue. One devotee has described his feelings about the charity exhibited by King Mayuradwaja. I am falling, I am, I am faltering even to speak about the activities of Maharaj Mayura Dwaja. 
in whom I offer my respectful obeisances. Mayura Dwaja was very intelligent and he could understand why Krishna came to him once in the garb of a brahmana. Krishna demanded from him half of his body to be sawed off by his wife and son. And King Mayura Dwaja agreed to this proposal on account of his intimate, of, in, on account of his intense feeling of devotional service, King Mayura Dwaja was always thinking of Krishna. And when he understood that Krishna had come in the garb of a Brahmana, he did not hesitate to put, to part with half of his body. This sacrifice of Maharaj Mayura Dwaja for Krishna's sake is unique in the world and we should offer our all respectful obeisances to him. He had full knowledge of the Supreme Personality of Godhead in the garb of a Brahmana and he is known as the perfect Dana Vira or renouncer. Один преданный так выразил свое отношение к жертве, принесенной царем Майора Дваджи. И не могу без волнения даже говорить о делах Махараджи Майора Дваджи, перед которым, склоняясь в глубоком почтении, Майора Дваджи был очень умен и без труда мог догадаться, зачем к нему пришел Кришна, переодетый Браманом. Кришна потребовал у него половину его тела, которую должны были отпилить его жена и сын. И царь согласился на это. Чувства, которые развил себе царь Майора Дваджа в процессе преданного служения, были настолько сильны, что он постоянно думал о Кришне. И когда он осознал, что перед ним стоит никто иной, как сам Кришна, переодетый Браманом, то ни минуты, не колеблясь, согласился расстаться с половиной своего тела. Жертве, на которую ради Кришны пошел царь Майора Дваджи, нет равных в этом мире. И, и потому мы все должны склониться перед ним в глубочайшем почтении. Он в совершенстве постиг верховную личность Бога Кришну, принявшего облик Брамана, и является идеальным примером дана виры самоотреченного человека. So that's a very amazing example of giving charity, how the king could sacrifice half of his body, allow his wife and son to saw his body into half, just to satisfy Lord Krishna. Итак, мы с вами видим uh, несравненный пример uh, самопожертвования, uh, которое uh, был готов совершить Махараджа Майора Дваджи, согласившись отдать половину своего тела, которое должны были отпилить его жена и сын. Шрила Прабхупад writes, Any person who is always ready to satisfy Krishna and who is always dexterous in executing devotional service is called Dharma Vira or chivalrous in executing religious rituals. Only advanced devotees performing religious ritualistic performances can come to this stage of Dharma Vira. Dharma Viras are produced after going through the authoritative scriptures, following moral principles, being faithful and tolerant and controlling the senses. Persons who execute religious rituals for the satisfaction of Krishna are steady in devotional service, whereas persons who execute religious rituals without intending to please Krishna are only called pious. Того, кто всегда готов доставить удовольствие Кришне, и у кого всегда все получается в преданном служении, называют дармавирой, то есть 
доблестно в исполнении религиозных обрядов. Только продвинутые и преданные, исполняя религиозные обряды, могут достичь уровня дхармавиры. Преданный может стать дхармавирой лишь после того, как изучит все авторитетные писания, будет неуклонно следовать нравственным принципам, разовьет себе терпимость, научится обуздывать чувства и исполнится верой. Те, кто совершает религиозные обряды ради удовлетворения Кришны, это люди, стабильные в своем преданном служении. Тогда как тех, кто исполняет религиозные обряды, не ставя своей цель удовлетворить Кришну, называют всего лишь благочестивыми. So Shri Prabhupada makes an important point that people may be religious, but they, they're not necessarily devotees. Так что Лабрапада делает важное утверждение, что человек может быть религиозным, но при этом не быть преданным. Some people are religious, just they're just simply materially pious, and they do it for, for their own benefit. Whereas a devotee will do everything for the satisfaction of Lord Krishna. Так, некоторые люди религиозные вследствие своего богочестия, но все это делают они ради а, самих себя, в то время как преданные Господа а, делают все ради удовлетворения Кришны. The best example of a Dharma Vira is Maharaj Yudhisthir. A devotee once told Krishna, My dear Krishna, O killer of demons, Maharaj Yudhisthira, the eldest son of Maharaj Pandu, has performed all kinds of sacrifices just to please you. He has always invited the heavenly king Indra to take part in the yagyas, sacrifices. Because King Indra was thus absent so often from Sachi Devi, she had to pass much of her time pining over Indra's absence with her cheeks upon her hands. Лучшим примером дарма веры является Махараджа Ютиштира. Один преданный как-то сказал Кришне, дорогой Кришна, убийца демонов, старший сын Махараджа Панду совершил всевозможные жертвоприношения только ради того, чтобы доставить тебе удовольствие. Всякий раз он приглашал царя Рая Индру принять участие в его ягих жертвоприношениях. Поэтому Индре приходилось часто отлучаться из дома, так что Шачи Деви вынуждена была большую часть времени сидеть, подперев голову руками и томиться в одиночестве. So Maharaj Yudhisthira was performing so many sacrifices that Lord Indra would come every time he would, because Indra would be invited to come and take part. So Indra would come, he would leave the heavenly planets to come to take part in the yagyas. So Indra's wife was feeling the pain of separation from her husband. Так, Махараджи Дхиштира очень много совершал жертвоприношений, и поскольку он всегда приглашал присутствовать царя Индру, то его супруга Шачи Деви испытывала чувство разлуки со своим мужем. So this is the, the glory of Maharaj Yudhisthira, that he could perform so many yagyas, he could attract King Indra to come. Так, такова слава Махараджи Иптиштиры, который совершил столько жертвоприношений, на которых присутствовал царь Индра. And then the final paragraph of this chapter. The performance of different yagyas for the demigods is considered to be worship of the limbs of the Supreme Lord. The demigods are considered to be different parts of the universal body of the Lord. And therefore, the ultimate purpose in worshipping them is to please the Lord by partially worshipping his different limbs. Maharaj Yudhisthira had no such material desire. He executed all sacrifices under the direction of Krishna 
and not to take any personal advantage from them. He desired only to please Krishna and was therefore called the best of the devotees. He was always merged in the ocean of loving service. Совершение жертвоприношения полубогам считается поклонением членам целого Верховного Господа. На полубогов смотрят как на части вселенского тела Господа, и потому конечная цель поклонения им – удовлетворить Господа, поклоняясь различным частям его тела. Махараджи Тиштира, поклоняясь полубогам, не преследовал материальные цели. Те свои жертвоприношения он проводил под непосредственным руководством Кришны, не стремясь извлечь из них какую-либо выгоду для себя. Единственным его желанием было доставить удовольствие Кришне. И потому его назвали лучшим из преданных. Он был постоянно погружен в океан любовного служения. Так, мы закончили 46 главу. The next two qualities will be compassion and anger in chapter 47. Следующая 47 глава уже будет посвящена состраданию и гневу. Okay, so are there any questions today? Есть какие-то вопросы сегодня? Махарадж, uh, uh, two questions from Hare Krishna, Guru Махарадж, and Guru Devotees. Uh, please accept uh, my humble obeisances of Guru Tishwa Prabhupada. First question. <clears throat> uh, if uh, a devotee has, uh, is, uh, has very emotional and sensitive character, does it mean uh, that uh, he inclined to sentimental but, but um, does it mean that he is a sentimentalist? Uh, um, um, not only emotions, but logic also can bring us uh, to the illusion. So mm -hmm. Maharaj shortly if a devotee is very emotional and sensitive by nature, does it mean that he is a sentimentalist? Well, it may mean, it may mean so. It could be that someone who's very emotional is sentimental. And it, do the two go together? Are they, are they, you know, when somebody's emotional, are they going to be sentimental? Not necessarily so. They could be emotional, but not sentimental. It's some different things, it depends on the, the, the circumstances. Some incident may bring, make one, somebody more emotional. It doesn't necessarily mean that they're sentimental. Так эти две вещи, быть эмоциональным и чувствительным по природе, быть сентименталистом, не обязательно связаны друг с другом, с друг с другом. То есть можно быть вполне себе эмоциональным, но не сентиментальным. А, и, напротив, какая-то ситуация, возникшая, может как накрыть человека какими-то эмоциями. For example, one of the family members, maybe you have a, a, you know, a lot of affection for your family and one of family members may sometimes become ill or injured or seriously uh, in a critical condition. So you, you certainly feel emotional, you feel disturbed about it. It doesn't mean you're sentimental. 
Например, член нашей семьи, какой-то родственник, он может заболеть или с ним может что-то случиться, какой-то критической оказать ситуации. И мы, естественно, будем в связи с этим проявлять, испытывать какие-то чувства. И само это по себе не означает, что мы становимся сентиментальными. Now, Chaitanya Mahaprabhu was, he was criticized by the, the Mayavadi sannyasis in Benares because they said he's simply singing, singing and dancing. He's a sentimentalist. In Benares, the sannyasis of Mayavadi criticized the Lord of Chaitanya that he plays and plays, but he's a sentimental person. Our people often criticize our Hare Krishna movement that we are sentimental, we, we sing and dance, and in this way we are considered to be sentimental. Некоторые люди частенько критикуют преданных Харе Кришна, говоря, что они просто поют и танцуют, они сентиментальные люди. But this is not necessarily true. Some people may be sentimental. It doesn't mean everyone is sentimental. The singing and dancing, of course, is a transcendental activity. So if one is actually in Krishna consciousness, he's not sentimental. Но критика этих людей не является правдой, потому что то, что преданные поют и танцуют, не является выражением их а, служения Богу, проявлением их любви. Некоторые люди, какие-то отдельные люди, могут быть сентиментальными, подвержены сентиментам, но то, что делают преданные, это, это их служение Богу. Thank you for your kind sentiment. Тогда преданные писали письма Шрилы Прабхупаде, описывая его возвышенные духовные качества. Шрилы Прабхупаде писал ответ: "Спасибо вам за ваши за ваши сентименты". So, sentiment, being sentimental, is not necessarily a bad thing. But it's, it's not just simply by the activity that one is sentimental. No, it's not just by the activity? Yes, such. not just the, the action which we do which makes us sentimental. No. Uh, итак, uh, быть сентиментальным uh, uh, само по себе не является еще чем-то плохим, ну, потому что мы же... Uh, проявляем сентименты не вследствие каких-то на, на наших действий. Sentimental will be something without proper knowledge. We're, we're, we're having some particular feelings which are not guided by actual philosophy or proper knowledge and understanding. Сентиментализм – это когда мы движимы чувствами, которые не подкреплены философией или духовным знанием. Just like we feel some sentiment for our, our country, and we feel sentiment for the family. We have feelings, this kind of feelings, they're often sentimental feelings, which are based on material situations. Например, мы можем испытывать какой-то сентимент в отношении нашей страны или нашей семьи, рода, но все эти чувства, они имеют материальную основу. We all know we're not the body, but we do identify with the body. So that's sentiment. А, так, мы все знаем, что мы не являемся этим телом. Uh, но uh, когда мы отождествляем себя с этим телом, возникают материальные сентименты. Okay. Second question. Uh, uh, during Japa, the restless mind is distracted because it's uh, looking uh, 
for some variety in the material world, how can one see the same diversity in Krishna during the chanting of the holy names? So well, during the Japa, uh -huh. the restless is distracted because it's looking for some variety in the material world. How can one see uh, the same diversity in Krishna during the chanting of the holy names? Well, we have to understand that this whole material world is manifested from Krishna. That is all Krishna's energy. The variety which is there in the material world is due to is Krishna's design. Krishna, it's all going on under the control of Krishna. But the the, the ultimate variety is there in the spiritual world. That we're all spirit souls, and we should, we should want to go back to be with Krishna in the spiritual world, and there we'll see the greatest variety. Так следует понимать, что этот мир его создал Кришна. Он является проявлением одной из его энергий. Кришна в этом мире также создал определенное многообразие. Но следует понимать, что многообразие духовного мира, оно несопоставимо с многообразием этого мира. Поэтому мы должны стремиться достичь духовной обители и оказаться в этом мире духовного многообразия. In the material world, the variety is temporary. Everything is temporary and perishable, diminishing. But in the spiritual world, everything is increasing, increasing and eternal and blissful. Многообразие в материальном мире ограничено, и оно бывает уменьшается и сикает. Но многообразие в духовном мире, оно все возрастающее по своей природе и приносит наслаждение. So we should consider our japa to be the means by which we can go back to the spiritual world. Through the ch chanting of the holy names, where we can enter, we can go, our consciousness can be rejuvenated and we can go back to the spiritual world. С помощью воспевания Святого Имени наше сознание может омолодиться, и мы можем вернуться в духовную сферу. The holy name, we say, Golokera Prima Dam Hari Nam Sankirtan. The holy name is descending from Goloka Vrindavan. So when we chant the holy name, we should feel this is coming from Goloka, this is coming from the spiritual world. Святое имя его называют Голокера Премадхана Харинама Санкиртана, что у нас не зашло с Голоки духовного мира, поэтому воспевая Святое имя, мы обретаем возможность вернуться к Голоку. And in this way we can overcome the attraction of the material energy. И при помощи Святого имени мы можем превзойти вот это влияние материальной природы. Mm -hmm. Hare Krishna. A uh, question from Mahesh Khadini Devadasi. Ah, Khadini Mataji, you wanted to read it yourself, please. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, dear преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Сегодня говорили, что когда преданные прославляют Господа, они обретают славу. А часто встречаешь людей, материалистов, и когда славишь Господа, они наоборот, тебя считают неудачницей. И теряется собственное достоинство. Попадаешь под воздействие других людей. Как сохранять достоинство, не реагировать на мнение других? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and uh, dear devotees, please accept my uh, obeisances. Today you you told that when when devotees glorifying the Lord, 
they get the glory, they obtain the glory. Uh, very often when you meet uh, materialists and try to glorify the Lord, they, uh, uh, they begin to consider you as an unlucky person. And you feel that you somehow lose your dignity. Uh, you feel that you get under the influence of that people. So how to remain our dignity and don't react uh, to the opinions of that materialistic uh, people? Well, yes, the opinions of materialistic people can certainly uh, influence us. We have to be very cautious how you deal with materialistic people. Да, мнения материалистичных людей могут э, оказывать влияние на нас, поэтому следует быть внимательным в том, как взаимодействовать с такими людьми. Some often in dealing with materialistic people, the person who is most dear to them, of course, is their own self, and they would like to be glorified themselves. So you can best please them by glorifying them. <laughs> Итак, когда вы имеете дело с материалистичными людьми, то следует знать, что самая дорогая личность в жизни этих людей это они сами. Поэтому кого и склонны они прославлять так самих себя. Поэтому общаясь с ними, вы тоже можете пойти на этот ход и как-то их прославить. So if you, you could, I don't know so much about Russian people, but at least in, 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 the, in the Western countries, we, we will often do like that when we meet materialistic people. We like to praise them, and then that, that they feel very much encouraged when they're glorified. I don't know how it happens in Russia, but when it comes to the Western countries, we often go to such things as when we praised some way and praised this personality. It was very encouraging for a person. He felt himself satisfied. And then, when you can mention, but, you know, Whatever opulence you have, whatever you have, it's only a fraction of what is there in the material world. Whatever wealth you possess, or whatever beauty you have, or strength you have, it's only a fraction of what is ultimately there in, the, in, in, in this world. Итак, те достоинства, которыми обладают люди в этом мире, являются лишь какой-то частью тех изначальных достоинств, которые, которые существуют. Our strength is limited, our beauty is limited. It's all diminishing. Наша сила ограничена, наша красота, она тоже относительно, все, все эти качества, они, они убывают. So, you want to deal with them in such a manner, somehow you, that you can satisfy them, and at the same time you can present something philosophical. Итак, с одной стороны, взаимодействуя с такими людьми, следует каким-то образом их удовлетворить, но при этом одновременно дать им а, какое-то философское, более высокое понимание. So if you can somehow impress upon them the temporary nature of all the opulences of the material world, then that will be meaningful. Uh, 
Maharaj, uh, you could, could you repeat once again the idea? If, uh -huh. if you can impress upon them the temporary nature of the material world and all of the opulences of the material world, how they are also temporary. Так, можно им сказать, что все ценности или достижения в материальной сфере, они являются временными ввиду особенностей материальной природы. And we can admit our own difficulties in this, how we are also attached and we also identify with the temporary things of this world. И мы, даже, и мы даже можем поделиться с этими людьми тем, что у нас тоже были когда-то точно такие же отождествления с материальной природой. И мы Но при этом, развивая наше сознание Кришны, мы пытаемся преодолеть влияние этой материальной природы. Uh, next uh, question, Maharaj from Mahatiji Vrindavan Nalila. Hare Krishna, your Guru Maharaj uh, governed uh, devotees, uh, accept my uh, obeisances, please. <coughs> All glory to Shri Prabhupada. Uh, could you tell, please, if, uh, if devotee uh, have concentrated on his or her sadhana uh, and regulation of uh, his or her uh, daily practice, japa, reading the books, Krishna Katha, uh, serving to the deities, but uh, in the result uh, he, uh, he doesn't engage in Sankirtana. Uh, maybe, you know, maybe it's it, it's a temporary thing, uh, since Krishna uh, at the present moment want from us uh, different things. Maybe, what do you think, Maharaj? Maybe it's it's just a certain period when I try to accumulate uh, my enthusiasm to um, to uh, express myself in some kirtana in, in some next future period of time. Thank you. <clears throat> yes. You know, Krishna doesn't mind so much, you know. So long as you're doing some service for Krishna, that's the important thing. We don't say only Sankirtan devotees are going to go back to Godhead. Of course, you can be worshipping the deity also in the mood of Sankirtan. Да, конечно, то, что вы говорите, так и есть. Не то, что не следует полагать, что только лишь преданные, которые занимаются Санкиртаной, возвращаются назад, обратно к Богу. Вот. Можно поклоняться божествам, но делать это ну, в духе, в духе Санкиртаны. Whatever you do, do it for Krishna. It's not that we say, oh, you have to do Sankirtan. Of course, Prabhupada liked that we would all have some experience in distributing books because it's like the family business. But it's not that that's the only thing we have to do. There's so many other things also are required. And certainly Prabhupada wanted the deities to be worshipped. He wanted the temples to be maintained. And he wanted us to cook nice prasada. Uh, uh, все, что вы не делаете, делаете это для Кришны. Не обязательно, это может быть распространение книг. Конечно же, Шилу Прабхупада воодушевлял своих последователей каким-то образом участвовать в распространении книг, называя это нашим семейным бизнесом или семейным делом. 
Вот. Но а, также необходимо поклоняться божествам, необходимо а, готовить просад, поддерживать храм. So, yeah, we don't say, we don't say, oh, you didn't go on Saint Kirtan, you must be in Maya. No, it's not true. Так, поэтому не следует э, так на это смотреть, что, о, ты не хочешь на Санкирту, ну, значит, ты в мае. Нет, это, это не так. There is variety in devotional service. А, есть многообразие в преданном служении. Is that, do you, do you understand, friend Davan Lila? Спасибо большое. Да, да, отвечает. Такая есть слабость. То есть вот сейчас все же идет от святого имени, от повторения святого имени, все служение. Правильно я понимаю? То есть все служение идет от повторения святого имени, качество повторения. Сейчас я не могу выходить, потому что это качество повторения слабое. Самохрач, am I right that all or every our devotional service uh, is, is should be supported by the holy name? And if I uh, don't feel now enough strength to participate in Sankirtan, it means that I should strengthen my uh, japa chanting. <laughs> yeah, well, it's always good to strengthen your japa. Yes, whatever you're going to do. You always want to try to improve your japa. That's true. Да, это так и есть. Но я хочу сказать, что не только в отношении Санкиртаны следует усиливать нашу джапу. В отношении любой деятельности сознания Кришны всегда полезно the same kirtan can it, it doesn't just mean to go out in the street and to sell books and same kirtan there, there are many different varieties of same kirtan there's you know kitchen same kirtan there's uh, deity worship same kirtan and the, there's all kinds of same kirtan on the internet and there's a lot of different v ways in which we can perform Sankirtan, because Sankirtan means the glorification of the Lord. Итак, а что касается Санкиртаны, то э, Санкиртана — это не только лишь э, взять книги и пойти на улицу. Санкиртана может э, проходить э, в приготовлении, на кухне, в поклонении божествам на алтаре. А, а, во всех в разных других видах деятельности, потому что что такое Санкиртана? Санкиртана — это прославление Господа. So, Санкиртан, generally, we think of it Madanga and Kartals, and we go and sing and dance. That's one. But then Bhaktisiddhanta Sarasati Prabhupada, he said, Санкиртан was the, the printing press, that, that was the Brihat Madanga because the printing press carried the sound of Krishna consciousness all over the world. Так, кто-то может счесть Санкиртану только когда кто-то берет караталы и мриданги, выходит на улицу и поет. Но Бхактисиданта Сарасвати говорил, что печатный станок — это и есть Санкиртана Брихат Мриданга при помощи печатание можно вот эти духовные звуки распространить по всему миру. So you can write some article that is also Sankirtan. If you write a nice Krishna conscious article glorifying the chanting of the holy name, that is also, and then you can put it on the internet and somehow, you know, let people read it. That is also Sankirtan. Если вы можете написать какую-то статью, описывающую, прославляющую Кришну, и разместить ее в интернете так, чтобы другие люди смогли ее прочитать, то это тоже будет Санкиртаной. So there, 
так есть много разных видов санкхитана. But what's important is the mood to want to glorify Krishna somehow or other. А что является самым важным, так это наше настроение в том, чтобы удовлетворить Кришну. Махарадж, mm -hmm. uh, question from Alexander Lucy. Hare Krishna, your holiness. Uh, uh, what can be the result of uh, of religiosity uh, one, one, one moment uh, <clears throat> uh, of uh, of mundane religiosity or imitation of spiritual life without real desire to satisfy to please Krishna when somebody only want to uh, somebody only want to indulge uh, his or her own ego <clears throat> So what was the initial part of the question? How did it? Uh, what What is the result of mundane religiosity or imitation of spiritual life without real desire to please Krishna when person only uh, wants to satisfy his own ego? Well, the result is they're simply entangled in the modes of nature. They're simply dealing with the material energy, and the material energy is made up of three modes, goodness, passion, and ignorance. So, if it's, they're concerned with their own ego, it's going to be a lot more passion and ignorance. Resultatum will be that such a person is just in the material of material nature, which is three, the desire to comfort свое самолюбие э, привет, э, погрузит человека в пучину страсти и невежества. And the, the, the result of passion and ignorance activities are simply more distress. The nature of the, um, the working in the mode of passion and ignorance simply leads to distress. А гуна страсти и невежество, когда человек находится под их влиянием, приводит его в состояние стресса, стресса, депрессии. You say material religion. So material religion is all based on our own sense gratification, that we are worshiping for the purpose of our own gain, for some material benefit. Материальная религиозность основана на мотиве или на стремлении удовлетворить свои чувства, обрести какие-то блага для собственного наслаждения. Uh, but material benefits are never enough. We, we never have enough. The nature of our material demands are they're never satisfied. We always want more. Но особенность материальной природы состоит в том, что нам всегда мало, нам хочется больше, мы никогда не удовлетворены. So this is the problem with material religion, that it's simply another cheating process, that we are simply cheating because we are, we are, we are pretending to be pious and religious. But actually, our motive is our own sense gratification. Так, такова проблема мирской религиозной деятельности. Фактически, это такая обманная деятельность. Человек лишь притворяется благочестивым, при том, что единственное, чего он хочет, это обрести собственное наслаждение. So we, uh, we point out these defects to people. Srimad Bhagavatam is very clear. It rejects all the processes which are cheating religion. 
Так следует объяснять этот аспект другим людям. Шримад Бхагаватам не двусмысленно указывает на то, что она исключает какие-либо вот эти вот мир, ложные элементы мирской религии. Окей. Well, we want to dress the deities very nice that they will attract people. Yes. Следует, например, одевать божество очень красиво, так чтобы это привлекало других людей. If people see the deities and they say, "Oh, very nice, very well, very nicely decorated and dressed," and if they appreciate, that is sankirtan. Если другие люди, взглянув э, на ваши божества, изумятся тому, насколько красиво они одеты, украшены, э, то это и, и будет синкертуны. And you keep your home neat and clean, and then when people come, they will appreciate, oh, your home is so tidy and neat and clean, because it's the home of Krishna. Либо, э, Поддержание чистоты в доме, когда люди будут видеть, как в доме прибрано, аккуратно, чисто. And everything you cook, you offer the, the food to the deity, you can also distribute. You can give people prasadam and tell them this is food offered to your deity at home. So that is the mood of Sankirtan. Ибо когда мы готовим наши отношения, предлагаем божества, потом распространяем, раздаем людям, гостям, то это тоже все и есть настроение Сингертона. Мы готовим и предлагаем Деяти, а потом дистрибьют людям, дают другим людям, дают им пользу от Прасада. Так мы готовим. Предлагаем божества, раздаем другим людям это как, как просад, чтобы они получили благо. This is Saint это и есть yes, Санкиртан. Что-то еще хотели уточнить? Или это и было лучше? Нет, я хотела уточнить по предыдущему, вот когда Гуру Махарадж говорил, что Человек, который занимается мирской религиозностью, он притворяется благочестивым, хочет обрести собственное наслаждение. А как этому человеку, если он уже занимается служением, он увидел в себе это, что следующее может быть? То есть он может перейти на уровень все-таки желать доставить наслаждение Кришне? Или он так и останется на этом уровне и даже преданное служение не поможет? То есть речь идет, когда мы в себе что-то такое замечаем, да? Да, вот заметили, да, что мы занимаемся, но увидели, что мы вот хотим. А вот, ну и дальше я. Uh, Махарадж, uh, you gave an explanation about mundane religiosity that uh, when we pretend uh, pious, but really Really, we try to satisfy our ego. What to do when you uh, when to find uh, such things uh, within yourself? What what to do with that? If you feel that you partially in, in that mood, you just try to satisfy your ego. So, uh, how to be when you find uh, this phenomena in in yourself? <clears throat> Well, we have to correct the mentality by understanding more the nature of devotional service. What is pure devotional service? Итак, мы должны скорректировать наше сознание, 
за счет обретения развития понимания, что такое чистая преданность. Мы должны также укращать наше эго и стараться вместо того, чтобы делать что-то ради самих себя, а делать это как отношение к Кришне. We have to remember constantly, I'm, I'm not the master, I'm the servant. Мы должны учиться постоянно помнить о том, что я не являюсь господином, я всего лишь слуга. My duty is to give service to Krishna, not to ask for, not to take from him, but I want to give, to offer to Krishna. Моя обязанность состоит в том, чтобы совершать служение по отношению к Кришне, не просить, не брать, а совершать, отдавать. Такова моя обязанность как слуги, отдавать Кришне и отдавать Ему с любовью. And love means service. Love means service. We want to do service for Krishna. We're, he is the, 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 the served, and we are the servant. Любовь означает служение. Поэтому для нас это означает стать слугой. So we have to constantly preach to our own mind. This is very important. Constantly preach to your mind. That don't let the mind dictate to us. Поэтому следует постоянно проповедовать собственному уму эти вещи так, чтобы он не верховодил, не диктовал нами. And so if we hear more, we hear more regularly, then we can rectify that misdirected consciousness. Поэтому слушая об этом регулярно мы можем направить наш ум в нужном направлении. У нас должно быть правильное отношение, настроение. The attitude has to be to give service. Наша расположенность должна быть в том, чтобы отдавать или совершать служение. Кришна. Mm -hmm. So the questions are over. Okay. So thank you very much, Prabhu. Thank you. Thank, thank, you. Thank, you. Thank, thank all the devotees. And we hope you have a good week. Please stay healthy. Stay well. Uh -huh. Спасибо а вам, всем дорогие преданные, желаю вам хороших выходных, будьте здоровы.